REED-hanke on EU-rahoitteinen hanke, jossa on yhteensä 14 partneria. Siellä on arkistoja, yliopistoja sekä teknisiä yliopistoja. Eli käytännössä siinä on humanistisia muistiorganisaatioita, humanistisia tutkijoita sekä tietojen käsittelytieteen tutkijoita. Ja tämä on meidän monitieteellinen aspekti ja siinä on kohtaa toi humanistinen tutkimus, sen tavoitteet sekä sitten tietojen käsittelytieteen tulevat metodit, joilla sitten saadaan aikaiseksi tämä niin kuin RIR-hankkeen tavoite, eli tuo automaattinen tekstin tunnistus. Se hankkeessa on ongelmia on ollut se, että siinä on kaksi täysin eri kontekstista tulevaa tutkijaryhmää 14 eri maassa, joten siinä on ongelma on ollut a saada humanistit ja tietojen käsittelytieteet puhumaan samaa kieltä, ymmärtämään toisiaan. Suuri ongelma on esimerkiksi se, että mitä tarkoitetaan dokumentilla tietojen käsittelytieteessä ja sitten humanistisessa tutkimuksessa. Ne ymmärretään usein aika eri asioiksi. Ja toinen on ollut se, että yhteydenpito eri maiden välillä ja sitten myös eri kielien välillä. Että meillä on hankkeessa muistaakseni viitisen eri kieltä, englanti, saksa, ranska, espanja, suomi ja kreikka. Mutta se on onnistunut aika hyvin siten, että me ollaan pidetty hyvin yhteisiä kokouksia, sitten oltu paikan päällä ja sitten kommentoitu toistemme tekstejä ja presentaatioita ja sitä kautta niin kuin parin vuoden aikana ollaan opittu yhteistä kieltä tai yhteinen terminologia sille, että mitä tehdään ja sitten kohtalaisen hyvin päästy ongelmista yli, että humanistit ovat alkaneet ymmärtämään sitä, että miten joku asia pitää toteuttaa teknisesti tai miksi jotain ei voida tehdä ja sitten taas tietojen käsittelytieteen on tullut havainnut sen, että mikä on humanistisia tutkijoita kiinnostava asia ja mitä tästä tekstin tunnistuksen piirissä halutaan saada aikaiseksi. Ja se, että meitä esimerkiksi markistona kiinnostaa valmis työkalu, jolla saadaan aikaiseksi jotain, eikä pelkästään se, että tehdään tutkimusta. Read-hanke on kansainvälinen, siinä on 14 eri toimialaa. Siinä on arkistoja, yliopistoja, jotka pääasiassa on teknisiä yliopistoja, eli tietojen ja käsittelytieteen edustajia. Sitten arkiston ihmiset taas, kuten minä, edustetaan perinteisempää humanistista näkökulmaa. Ja yksi ongelma tässä hankkeessa on ollut se, että ollaan löydetty yhteinen kieli teknisten ihmisten kanssa ja sitten humanistien kanssa. Ja tätä on ongelmaa lähestetty sitä, että meillä on ollut erilaisia verkkoalustoja, missä me ollaan käyty keskustelua, kokouksia ja sitten tiivistä reissaamista ympäriinsä. Ja parin vuoden aikana me ollaan onnistuttu ylittää näitä ongelmia, että ollaan päästy esimerkiksi ymmärtämään se, että mitä arkistoihminen tarkoittaa asiakirjalla ja mitä sitten tietojen käsittelytieteilijä ymmärtää asiakirjalla, että ollaan luotu yhteinen sanasto käytännössä. Ja sitten taas arkistoihmiset ovat lähteneet siitä, että ne on myös opetellut, että mitä nämä eri tietojen käsittelytieteilijän käyttävät metodit on jotta se ei ole sitä, että mikä on tämmöinen perinteinen humanistinen näkemys, että laitetaan jotain aineistoa verkkoon ja sitten ravistetaan sitä ja sitten taajanvoimalla tulee yhtäkkiä tuloksia, vaan se, että me ymmärrettäisiin, mitä siinä on, jotta me voidaan tietää, että mikä on mahdollista tehdä ja sitten toisaalta, että mitä voidaan pyytää tehtäväksi. Ja sitten toisinpäin ne tietojen käsittelytieteilijät on sitten taas ymmärtänyt se, että millainen on käsin kirjoitettu asiakirja, mitä elementtejä siinä on ja mitä, nämä, mitä ne elementit taas asettaa ehtoja heidän tu- kehittämilleen työkaluille ja tutkimusmetodeilleen. Ja toisaalta kun hän on tähän tutustunut, niin sitten hän on taas päässyt uusien tutkimuskysymysten piirin oma, omassa tutkimuksessaan. SUOLT-projekti eli Suomen arkeologisten löytöjen avoin linkitetty tietokanta on tämmöinen vireillä oleva projekti, jossa, jossa halutaan saada, saada arkeologiset löydöt, jotka metallinetsin harrastajat löytävät, niin ilmoitettua museovirastolle. Ja tässä tietokannassa harrastajilla on mahdollisuus raportoida löydöt, myös katsella omia löytöjä ja kavereiden tekemiä löytöjä tavata ehkä tutkijoita, jotka antaa sinne omia mielipiteitä siitä, että mikä se esine mahtaa olla. 
ja samalla tietysti viranomaiset, jotka, jotka sitten ottaa ne löydöt kokoelmiin tai ei. Eli kyse on tämmöisestä monitieteestä hankkeesta, että meitä on projektissa arkeologeja, kulttuuriperintötieteilijöitä, tietojen käsittelijöitä, viranomaisia. Ja meidän on niin kuin alat on ihan arkeologiasta tietojen käsittelijöihin. Ja siellä on Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Museovirasto yhteistyökumppaneina. No, SWOT-projekti ei ole aivan yksin tässä maapallolla, että meillä on vastaavanlaisia projekteja ollut muualla Euroopassa. Meillä on esimerkiksi Englannissa toimii tämmöinen Portable Antiquity Scheme, tai lyhyemmin sanottuna PASS, joka on ollut jo, toiminut jo vuosikymmeniä. Siellä on yli miljoona arkeologista esinettä tällä hetkellä. Vireillä on muita hankkeita myös. Alankomaissa on PAN. Tanskassa on DAIM ja Belgiassa on Medea-projekti. Ja me kaikki tehdään tällä hetkellä yhteistyötä niin, että, että ei keksitä sitä pyörää uudestaan, vaan tehdään se yhteistyönä ja opitaan toisiltamme. Ja, ja koko ajan vaihdetaan mieli, mielipiteitä siitä, että mikä, mikä on hyvä, hyvä asia tehdä. Ehkä haasteellisinta tässä projektissa on ollut just se monitieteisyys meidän projekti Kielenä on englanti. Samalla projekti koostuu niin erilaisista tutkijoista ja eri alan tutkijoista, että tietysti se, 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 miten ymmärretään samat asiat ja miten eri tavalla voidaan samoja asioita kertoa, niin, niin se on ehkä ollut haaste se, että miten ymmärretään sitä Aalto-yliopiston tietojen käsittely, tematiikkaa ja sitä termistöä, että se on ollut niin kuin humanistille ehkä niin kuin se haaste. Mm. Se on just näin, että varmaan se tietty, tietty oma koodikieli on voinut olla toisille vierasta, jos me puhutaan eri, eri nimillä arkeologisista esineistä tai, tai löytöjä koskevasta prosessista, niin se voi olla vierasta tälle Tuota, Aalto-puolelle, jolla on sitten enemmän sitä tietoteknistä osaamista ja sitten taas heidän, heidän prosessinsa on ehkä meille ollut vähän vieraampia. Mm. Mutta en ole nähnyt kyllä suurempia ongelmia tässä, että meillä on tiivis mm. hyvä porukka. Ja... Mm. Ja ehkä tässä on niin parasta se, että me opitaan mm. koko ajan. Että mehän ollaan nyt projektion vasta niin aluillaan, että kuka tietää minkälaisia tietokonenörttejä me ollaan niin, kolmen se. vuoden päästä. Ja se on huikeaa just mm. ku kuulla aina sitä toista puolta, koska mm. tuntuu, että nehän luo niitä mahdollisuuksia mm. ja oppii, oppii näkemään, minkälaisia tilaisuuksia on, on toteuttaa jotain omia mm. ajatuksia. Monitieteinen tutkimus on tosi hauskaa. Äh, muun muassa sen takia, että kun eri tutkimustraditioista tulevat ihmiset tuota, toimii toistensa kanssa, niin, niin, niin se on äh, kiinnostavaa ja jännää, koska ihmisillä on tosi erilaisia oletuksia. Ja se tarkoittaa myös sitä, että jos niin kun haluaa toimia tällaisessa ympäristössä, niin, niin pitää lähteä siitä ja koko ajan muistaa se, että ihmisillä on hyvin erilaisia kokemuksia siitä, että mitä tutkimus on ja miten sitä tehdään ja, ja tota, kuinka moni tekee ja kuinka kauan tehdään, missä julkaistaan, miten kirjoitetaan myös se niin kuin, äh, kirjoitustyyli niin kuin akateemisessa kirjoittamisessa vaihtelee tosi paljon. Kaikki nämä vaihtelee tosi paljon ja musta se on tosi kiinnostavaa, että miten nämä vaihtelee. Niin, tuota, äh, sen takia musta on mukavaa toimia siinä. Käytännössä se on myös siis se on tosi rikastuttavaa ihan vain just sen takia, että, että, että tuota, se on kulttuurisesti niin kuin tutkimuskulttuurisesti rikasta. Se on myös sen suhteen rikasta, että jos puhutaan tällaisista niin kuin tutkimusalojen välisistä tutkimusaiheista, niin kukaan yksittäinen henkilö ei oikeasti voi hallita niitä kaikkia aloja. Ja se tarkoittaa sitä, että, että mm, yhteistyötä tehdessä pystyy tekemään sellaisia asioita, mitä ei muuten pystyisi. Ja ää, sitä kautta myöskin itse koko ajan stoppii lisää uusia jännittäviä asioita. No, Monitieteellisessä tutkimuksessa 
niin kuin sen yhteisen kysymyksen pitää mielellään olla juurikin jotain sellaista, johon kukaan niistä niin kuin oman tieteen alan sisällä ei pystyisi yksin vastaamaan, jossa vaaditaan sitä niin kuin ymmärrystä, joka tulee jostain toisesta perinteestä ja traditiosta. Ää, vielä parempi, jos kuitenkin jokaiselle tällaiselle niin kuin tutkimusalalle löytyy siitä yhteisestä tutkimuksesta myös niin kuin niitä, niiden omaa alansa, sitä niin kuin omaa asiantuntemustaan kiinnostavia erityisiä tutkimuskysymyksiä. Eli esimerkiksi kun me ollaan tehty tutkimusta niin kuin humanistien ja välillä, niin on yhteinen tutkimuskysymys siitä, että, että miten, tota, miten julkinen kehä on muodostunut Suomessa 1800-luvulla. Ja tämä on iso ja kiinnostava kysymys, johon, ei voi, johon niin kuin historioitsijat ei pysty vastaamaan, koska se on liian laaja. Tietojen käsityötieteilijät ei ymmärrä yhtään mitään, mutta yhdessä siihen pystytään vastaamaan. Tämä on myös aidosti kiinnostava, no toki historioitsijoiden näkökulmasta, niin kuin historiallisena ilmiönä, mutta myös puhtaasti tietojen käsityötieteellisestä näkökulmasta sen takia, että se on tosi vaikea kysymys vastata perustuen isoihin, vaikka sano, niin kuin, tuota, kirjastoja, sanomalehtiä ja tuota, muihin historiallisiin aineistoihin. Siinä on dataa valtavasti. Meillä on jotain algoritmeja ja työkaluja, joilla sitä myllätä, mutta ää, tyypillisesti tietojenkäsitytieteilijät on tottunut paljon helpompiin kysymyksiin ja paljon helpompiin aineistoihin. Ja sen takia tällaisesta niin kuin, yhteistyöstä syntyvät haasteet niille menetelmille ja, ja tota, ää, työkaluille, niin, niin ne ää, on monimutkaisia ja kiinnostavia ja sen takia niitä on kiva ää, tota, ratkoa ihan puhtaan tietojen käsitytieteen näkökulmasta.